ரொம்ப எனக்கு பொக்க இல்லையா எல்லாரும் பொக்க சொல்லிங்க எனக்கு சும்மா சும்மா இது இது வேறங்க ஹானரபிள் கவுன்சில் ஜெனரல் ஆஃப் ஜெர்மனி ஹானரபிள் கவுன்சில் ஜெனரல் ஆஃப் தாய்லாண்ட் ரெஸ்பெக்டட் டிக்னிட்டிஸ் ஆஃப் டாய்ஸ் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ப்ரெஸ் இங்கே கூடியிருக்கும் என்னுடைய சாகசம் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் முக்கியமாக என் உயிரின் மேலான இனிய ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இது ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் அனுச்சு வந்தேன் பார்த்தா பல ரகசியங்கள்ட்ட வந்துட்டு இருக்கு எனக்கு ஒன்றும் புரியல முக்கியமாக வந்து இப்போ மாதேஷ்வர் வந்து ஜீன்ஸ் பற்றி பேசினார் ஏன்னா அவர் மாதேஷ் மாதேஷ்வர் வந்து ஜீன்ஸில் வந்து அசோசியேட் டைரக்டர் ஷங்கர் சருக்கு அதாவது ஷங்கர் சார் வந்து க்ரியேட் பண்ணுவார் பட் அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது வந்து மாதேஷ் சார் தான் ஃபேமிலியாக இருந்தோம் பழகணும் அண்ட் அவர்லேருந்து சரி எல்லாமே தனஞ்சன் சார் இங்கே பேச நிறைய பேர் வந்து லாங் கேப்னு சொல்கிறாங்க நான் செம்பருத்தி பண்ணும்போது அந்த படம் ஒரு வருஷம் எடுத்தேன் அதே மாதிரி திருவிழா பண்ணும்போது ஒன்றரை வருஷம் ஜீன்ஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு வருஷம் அந்த கேப்பில் அந்த படம் பண்ண ஒரு படம் பண்ணும்போது அந்த ஒரு படத்தில் தான் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ரெண்டு மூணு படம் பண்ண மாட்டேன் ஸோ அதனால் வந்து அந்த படத்தில் வந்து என்னோட கமிட்மெண்ட் அந்த படம் முடிவுக்குன்னு அந்த டைம் எடுத்துப்பேன் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொண்ணு சங்கரன் ஒரு படம் பண்ணேன் இது வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ரீசன் நான் நிறைய பேர் வந்து சொன்னால் நீங்கள் திரும்பி வந்துட்டீங்க நான் எங்கே போகல நான் இங்கே தான் இருக்கேன் படம் வந்து டைம் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை பொன்னர் சங்கரன் பண்ணும்போது அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா டூக்கஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் மம்படியாக பார்த்தீங்கன்னா அதை டூக்கஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அதில் பொன்னர் சங்கரன் பண்ணும்போது எங்களுக்கு வந்து பிரசாந்த் படம்னா ரொமான்ஸ் இருக்கும் ஃபைட் இருக்கும் ஆக்ஷன் இருக்கும் இது வந்து ஒரு 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 பீரியட் ஃபிலிம் செட் ஆனால் தான் அது பண்ண முடியல அதே சமயத்தில் வந்து மம்படியான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காட்டில் எடுத்த படம் அங்கே பா அங்கே வந்து என்னால் வந்து ஓகே ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஒரு மேபி அப்ராட் போகிறதோ இல்லை அந்த மாதிரி பண்ண முடியல இந்த ரெண்டு படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நிறைய பேர் கிட்ட மீட் பண்ணி இது மாதிரி நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸைட்டிங் படம் வந்து பண்ணணும் நீங்கள் வந்து மாடனாக பண்ணணும் சொல்லும்போது ஓகே இப்போ அடுத்த படம் மம்படியான் அடுத்தது பண்ணுறது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான படமாக இருக்கணும் ஒரு ஒரு கமர்ஷியல் படமாக இருக்கணும் ஒரு எக்ஸைட்டிங் படமாக இருக்கணும் ஒரு வைப்ரண்ட் படமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி பண்ண படம் தான் சாகசம் இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது தமன் சாரை மீட் பண்ணேன் தமன் சார் நான் சொன்னேன்னா இன்றைக்கி வந்து விழா நாயகன் அவர் தான் அண்ட் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் வந்து அவர்கிட்ட இந்த படம் வந்து நாங்கள் வந்து கம்போசிங் வந்து ம மம்மட்டியானும் சரி சூப்பர் டிப்பர் ஹிட் சாங்ஸ் கொடுத்து தந்தார் எனக்கு அண்டு இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு ஒரு டேலண்டட் மியூசிக் டேரக்டரில் ஹீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்னு சொல்லலாம் ரொம்ப இந்த வே ஹீ கிரியேட்ஸ் மியூசிக் அண்டு நான் சொல்ல வேண்டிய டைலாக் வந்து ரோபோ சொல்லிட்டாரு அவர் வந்து கிரிக்கெட்டில் தான் கம்போஸ் பண்ணுறதுன்னு பட் அதுக்கு அது கிரிக்கெட்டில் மட்டும் இல்லைங்க அவர் வந்து பிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் பிடிச்சிட்டிங்க ஹீ கிவ்ஸ் த பெஸ்ட் இந்த படத்தில் வந்து ஹி அகேன் ஜாயின் வித் மீ அண்ட் அவர் என்ன சொல்லணும் அடிக்கடி உங்கள் படம் எல்லாமே வந்து சாங்ஸ் ரொம்ப நல்லா அமையும் எல்லாமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப ப பிரமாதமாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ஈடு கொடுக்குற மாதிரி அவன் வாண்ட் கேம்னு சொல்லிட்டு அவரும் வந்து ஒவ்வொரு மெட்டுமே வந்து ரொம்ப அருமையாக சலிக்காமல் என்ன இந்த வார்த்தை சொல்கிறேன்னா ஒரு 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 பாட்டுக்கும் ஒரு மெட்டு போடுவார் ஒரு சில நேரத்தில் வந்து அப்பாவுக்கு அந்த மெட்டு பிடிக்கும் எனக்கு பிடிக்காது எனக்கு பிடிக்கலன்னா அப்பாவுக்கு பிடிக்காது இந்த மாதிரி மா ரெண்டு பேருக்குமே மாட்டின த த தவிச்ச ஒரு டைம் இருந்தது சிதம்பனுக்கு எங்கள் ரெண்டு பேருமே ப்ளீஸ் பண்ணி வந்த ட்ராக்ஸ் இந்த ட்ராக்ஸ் அதில் வந்து ஒரே டேக்கில் ஒரே மெட்டு போட்டால் ஓகே நான் சாங் வந்து ஆங்கிரி போட்டு தான் அது போட்டோன்னே அது ஒரு சூப்பர் டிப்பர் ஹிட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த சாங் இவ்வளோ தூரம் பேசும்போது நிறைய பேர் சொல் விஷயம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது ஏங்க நான் சின்ன வயசு நடிக்க வந்தேங்க எனக்கு ஒன்று அவ்வளோ வயசு ஆகுதுங்க பதினேழு வயசு நடிக்க வந்தேன் அவ்வளோதான் உங்களோட ஒரு வயசு மூத்தவன் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் கிடையாது தவிர்த்து என்னமோ எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் வந்துருச்சு நான் 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 ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல நடிக்க வந்தேன் இல்லையே தொண்ணூறு தானே எனக்கு என்ன அப்படி இப்படி ஒன்று வயசு ஆகலையே பட் என்ன எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் வந்து இந்த படம் நாங்கள் பண்ணும்போது யார் இருந்தாலும் சரி ஒரு ஃபோன் கால் பண்ணி இது மாதிரி இந்த படத்தை நீங்கள் நடிக்கிறீங்கன்னு சொல்லும்போது ஓ மை காட் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் இம்மிடியேட்டாக வந்து ஓகே வேறு எந்த வார்த்தையும் பேசாமல் அடுத்த செகண்ட் வந்து நாங்கள் எங்கள் லொக்கேஷன் சொல்லும்போது வந்து நடிச்சு கொடுத்தாங்க
துளசி மேடம் சொல்லிட்டு நான் ஜான் விஜய் ஒன்று சொல்லிட்டு போனார் அது மாதிரி ஜான் விஜயில் எல்லாமே எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் அவங்க சும்மா யூஸ்வலாக வந்து ஃபேமிலி ஃபேமிலி சொல்லி உண்மையிலே ஃபேமிலி மாதிரி தான் இன்னும் எவ்ரிபடி ஃப்ரம் அதாவது சினிமா அப்பாற்பட்ட எனக்கு எல்லாமே தெரியும் அவங்க இன்றைக்கி வந்து வந்து என்னோடய இந்த படத்தை இணையும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக பெருமையாக இருக்குது காயத்ரி ரகம் சொன்ன மாதிரி அவங்க அவங்களோட வந்து அந்த மல்லேஷன் ஷோ சிங்கப்பூர் ஷோலாம் பண்ணும்போது என் கூட பேக்கில் வந்து டான்ஸ் ஆடினாங்க அதாவது அறுபது சாங்ஸ் ஆடியிருக்கும் சேர்ந்து அது அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இப்போ இங்கே வந்து இப்போ ஒரு கொரியோகிராஃபர் மாஸ்டர் சொல்லும் போது எனக்கு பெருமையாக இருந்தது ஓகே என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே கூட வந்து இணைந்து இந்த படத்தை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது சொல்ல பிடிச்சும் போது இப்போ இந்த சாகசம் படம் இந்த விழா இன்றைக்கி நான் பாட சொன்னேன் ஓகே நம்ம இந்த படம் பண்ணுறோம் இட் ஹேஸ் டு பி சம்திங் லைக் அவருக்குமே சொல்ல ஒரு சாங்ஸ் வந்து எப்பயுமே வந்து ஜாம் பேக்டாக வந்து ஒரு அட்ராக்டிவாக இருக்கணும் ஸோ அஞ்சு சாங் இந்த படத்தில் இருந்தது அந்த படம் இந்த அஞ்சு சாங்ஸ் வந்து மெட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு டியூன் போட்டோம் டியூன் போட்டு கம்போசிங் முடிஞ்சு அந்த சாங் செலக்ட் பண்ணதும் இம்மிட்டாக ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஓகே இது நல்லா செட் ஆன உடனே நாமத்துக்குமா சார் அண்ட் கபிலன் சார் மதன் கார்த்தி இவங்களெல்லாம் மீட் பண்ணி ஓகே இந்த எங்களுக்கு வந்து நல்லா லிரிக் லிரிக் வேணும்னு சொல்லும்போது அவங்க வந்து அவங்களும் நான் ஹேவ் டு ரீலி ரீலி அப்படின்னு அப்ரிஷியேட் திஸ் டைம் ஏன்னா அவங்களும் சொல்லிக்காமல் ஒன் டூ த்ரீ சன்னை ஒரு ஃபோன் ஒரு அப்பா கிட்ட இருந்து சார் சரி இல்லை சார் என்ன அவர் ஒன்றே தடா போயிட்டு தடா தானே உடனே வண்டியில் தடா தானே போவீங்க எப்படி தமிழ் வந்து கிரிக்கெட் ஆடும்போது கிரவுண்டில் வந்து போய் கிரிக்கெட் ஆடிக்கிட்டே கம்போஸ் பண்ண வரும் முதுமா சார் வந்து அவருக்கு வந்து ஏதாவது வரி வரணும் ஒன்று கார் எழுதி தடாவை போயிட்டு வந்துடுவார் அது போயிட்டதுக்குள்ள சாங் எழுதி முடிச்சுவார் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக வந்து அந்த த வே எவ்ரிபடி டெடிக்கேட்டட் டு திஸ் மூவி அதை நான் வந்து அவன் ஆல்வேஸ் தேங்க்ஃபுல் சாங் பண்ணி முடித்தோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்னென்ன ஒரு படத்தை எப்படி ஸ்டார் காஸ்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணுமோ அதே மாதிரி இந்த சாங் சிங்கர்ஸ் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் காஸ்ட் வந்து ஒரு படத்துக்கு ஒரு ஸ்டார் காஸ்ட் மாதிரி ஒரு படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பா பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிம்புவும் லக்ஷ்மி மணன் பாடியிருக்காங்க இன்னொரு பாட்டு வந்து அனிருத் பாடியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் சங்கர் மாதேவ் ஸ்ரீயா கோஷல் இந்தியாவில் டாப் சிங்கர்ஸ் அப்புறம் மோஹித் சவன் வந்து யூனிக்கான ஒரு வாய்ஸ் வந்து அவர் கேட்கணும் அவரும் ஓகே சொன்னார் அப்புறம் ஸ்பெஷலாக வந்து சார் தமிழ் வந்து ஓகே இந்த சயாங்கு சாங் நானும் பாடுறேன்னு சொல்லிட்டு பாடி அவங்க கூட சேர்ந்து மனசு பாடினாங்க இது வந்து ஒரு படத்துக்கு எப்படி ஒரு முக்கியத்துவம் அந்த சாங்கே வந்து ஸ்டார் காஸ்ட் ஒரு ஸ்டார் ஸ்டார்டடாக இருந்தது அண்ட் நிறைய வருஷம் சொல்ல நான் ஆசைப்பட்றேன் பட் இப்போ ஒலி ஒலி ஒன் திங்ஸ் வந்து இந்த விஷுவல் வந்து இப்போ ஆடியோ நல்லபடி நடந்தது இப்போ விஷுவல் நல்லா மெயினாக சொல்லும்போது ஒவ்வொரு சாங்குமே ஒரு ப்ரொடியூசரை வந்து அப்பா வந்து ஒரு லெவலில் தான் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் பட் அஸ் அ ப்ரொடியூசர் அதை என்ன பண்ணார்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பிடிக்கும் ஒரு சாங் வந்து ஷூட் பண்ணுறது பிடிக்கும் வந்து செட்டில் வந்து மூணு நாள் செட்டு சொல்லியிருந்தோம் பாபா பாஸ்கர் மாஸ்டர் அந்த சாங் பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது நாள் போயிடுச்சு அப்பா கிட்ட கேட்குற ஒரு நாலாவது நாள் போகுது என்ன பண்ணலாம் ஓகேனாரு அஞ்சாவது நாள் போயிடுச்சு அஞ்சாவது நாள் செட்டு மாஸ்டர் பிடிக்கல என்ன பண்ணலாம் செட்டை மாற்று ஸ்டாப் த ஷூட்டிங் செட்டை மாற்று அப்படின்னு அந்த சாங் வந்து ஒரு த்ரீ டேஸ் பண்ண வேண்டிய சாங் வந்து ஃபைவ் டேஸ் ஆகிடுச்சு அப்புறம் சயாங்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மலேஷியா போய்ட்டு எயிட் டேஸ் ஷூட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஆங்கிரி பட் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானில் போய் செவன் டேஸ் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் ஹிடன் ஒரு ப்ரொடியூசராக வந்து என்ன பண்ணாருன்னா மேக்சிமம் ஃப்ரீடம் வந்து டெக்னீஷியன் எவ்வளோ கொடுக்க முடியும் கொடுத்து அண்ட் த வே இஸ் சப்போர்ட் நான் யூஸ்வலி யோசிப்பேன் நான் வந்து அஸ்டன் டாக்டர் மாதிரி எப்படி பண்ணிட்டு இருப்பேன் என்ன நடக்குது ஒன்றும் புரியல ப்ரொடியூசர் வந்து இப்போ இவ்வளோ காசு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இல்லை அது வந்து கரெக்டான விஷயம் தான் ஒரு படம் பண்ணும்போது அது வந்து the right amount of money has to be spent the right way one irukku inda padam potrikum the team has come together ellame vande ipo vande nariya vishayam sonnaanga innoru vishayam vande enak nariya unmai illa vandichu na vande inda editor kitta na onnu pannanga ellame team da thamil neenga vande ipo editor kitta na adala edhum kediyadhu music for therikum my music director avar lyric writer namuthukuma sir en kooda nadichu ella artists me everybody they did the part including my director and uh, robo shankar vande sollano he is like அகெயின் எல்லாம் அந்த அன்புக்கு தான் அந்த ஏதாவது அப்பா அம்மா லட்சம் மாதிரி ஏதாவது எம்எல்ஏ லட்சம் அன்புக்கும் அவங்க வந்து இணைந்து ஓகே ரைட் நாங்கள் வந்து ஓகே ஒரு ஃபோன் காலை வந்து நடிச்சு கொடுத்தாங்க ஒரு ஃபோன் கால் வந்து அவ்வளோதான் இன்றைக்கி மார்னிங் கூட ஃபோன் பண்ணி மாங்கினா ரேடியோ மார்னிங் ரேடியோ ஸ்டேஷனில் வந்து பேசினார் இப்போ ஈவினிங் வந்து கம்பெனி வந்து சார் மார்னிங் நீங்கள் பண்ணலாம் இருந்தேன் ஓகே ஒரே வார்த்தை எதுவுமே இல்லை இல்லைன்னு சொல்லாமல் அந்த அன்பும் அந்த பாசத்துக்கு தான் நான் வந்து எப்படி நன்றி கடப்பட்டிருக்கேன் இப்போது உங்களை ம